da produção e mundos do trabalho agrícola, artesanato e demais itens de produção cabofeiros. Começando lá em janeiro com quatro participantes, hoje a feira abriga cerca de 30 produtores que expõem seus produtos. Essa iniciativa conta ainda com o apoio do governo do estado, o suporte local com as barracas expositórias. E por fim, e não menos importante, a nossa exposição do Manga Larga Marchador. Hoje, abrimos oficialmente a edição natalina, a segunda no município. Mas em junho, nosso complexo da Fazenda Campos Novos foi sede para esse evento voltado a valorizar a área rural, a troca de conhecimentos e fomento às ações no campo. Na ocasião, recebemos mais de 180 animais competindo em inúmeras manualidades. Em posição de respeito, vamos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. E o anfitrião do evento, 
convidamos o prefeito José Bonifácio, que nos anos 90, em seu segundo mandato como prefeito, entregou a população ao complexo da Fazenda Campos Novos. Aproveitamos o momento para agradecer a presença de todas as autoridades que nos prestigiam, os secretários municipais e demais autoridades. Passo a palavra à secretária de Agricultura, Catícia Pinto.
Bom dia a todos. É, bom dia, prefeito. Bom dia a toda a comunidade presente. É um enorme prazer estar aqui presente com todos. Tá? É, dizer que essa feira me traz muitas memórias, porque hoje eu sou vereador, estou vereador, mas sou filho de ambulante e filho de cocateiro, onde isso aqui me traz muitas memórias da minha mãe, memórias que, da onde criou o Jean hoje empresário da escola, Jean hoje vereador. Prefeito, obrigado, o senhor está trazendo essa feira de volta, essa fazenda com os novos, isso aqui vai ser, vai ser não, já, já é uma realidade muito boa para a nossa Cabo Frio. E nossa Cabo Frio precisa disso. Tá? Não quero falar de governos anteriores, mas nossa cidade estava acabada, entregue, esquecida, sem cultura, sem nada. E hoje eu vejo que nossa cidade está se erguendo. Tem muito a fazer ainda, isso é fato, todos sabem disso, mas o que está sendo feito hoje já mostra que hoje nós temos um prefeito de responsabilidade e de caráter, com dinheiro público. Então hoje, prefeito, eu quero te agradecer tá? e falar para todos aqui que hoje essa feira vai ser sucesso, não só aqui na região dos lados, em todo o estado do Rio de Janeiro, até mesmo fora. Então, obrigado, obrigado a todos os autoridades presentes, obrigado a Catiúcha, obrigado a todos os secretários e não vou me estender muito, vou passar a palavra. Obrigado a todos. Passamos a palavra para o deputado federal, Chiquinho Brasil. Bom dia, bom dia a todos. Começo agradecendo aquele que tudo pode, o nosso Deus maravilhoso. Passamos um momento aí de exceção, graças a Deus, e nos deu a vida, né? e está nos dando a saúde, da família, de todos, para que a gente puder, para que a gente possa estar aqui hoje, né? nesse momento maravilhoso. Cumprimentar ao meu amigo do prefeito e já parabenizar pelo excelente serviço que ele prestando para a cidade, maravilhoso. Cumprimentar aqui a Cátia e cumprimentando você, estendo a todas as mulheres, a todas as secretárias, a todos os secretários. Cumprimentar aqui o Jean, vereador, representando aqui os vereadores, né? e Davi. Davi, um abraço. E agradecer a Deus, por isso é a segunda vez que vim aqui. E a primeira, agora é essa, né? Natalina. Eu sou do ramo também de animais, eu sei que um cavalo desde criança. Então, sei, é, essa paixão, ela vai se cedo, ela pega todas as idades. E sabemos que o agronegócio, a importância do agronegócio para o nosso Brasil. Nós vimos um show que deu nesse momento aí, que nós, que o Brasil todo passou dificuldades e o agro, ele atravessou ali, sem dúvida nenhuma, e foi quem puxou o PIB. Então, estamos de parabéns a todos. E quem participa desse evento, participa pela paixão. E é super importante que a gente tenha sempre imbuído e levantando, mostrando para o nosso Brasil a importância de estarmos sempre convivendo em parcerias e principalmente respeitando e aquele amor pelos animais. Seja até pelo que eu, eu, por exemplo, sou um grande defensor até dos cachorros e tudo mais, que eu sempre vou dar nesse evento. E do cavalo, que é a minha paixão desde de criança, ganhei o meu primeiro cavalo que meu pai e eu, tinha cinco anos de idade e nunca deixei de ter. Hoje, por exemplo, tem dois manda lá na nossa dor. Né? E quando o, o meu amigo prefeito me convidou mais uma vez para vir aqui, foi uma emoção muito grande e é maravilhosa. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigada, deputado. Antes de a gente passar a palavra para o José, vamos passar a palavra para o nosso secretário de governo, Davi Souza. Ela, ela que manda. Eu, eu disse que não era para você falar, mas ela que está aqui com o microfone, ela que fala para nós. Vou passar, você acha que foi bom? Gente, não tem necessidade. Quando a, a secretária Catrícia já falou, a gente. É, faço, faço as minhas palavras a, a, a ela, mas já que eu estou com a palavra, né, eu queria parabenizar, parabenizar o prefeito, parabenizar a secretária pela evolução. Né? Eu estive presente no primeiro Magalaga Machado, como ainda era vereador. 
fui vereador ainda, mas estava como vereador exercendo o mandato de vereador no governo. E a evolução do evento. É um evento muito mais bem organizado, muito mais bonito, é, com mais adesão. Então, parabéns, Catius. Você é uma guerreira. Né? A gente se envolve, fica muito motivado quando vê você trabalhando. Então, parabéns de coração. Né? E parabéns ao prefeito, a todo mundo, a prefeitura toda, todos os secretários envolvidos para essa festa. Obrigado. Então, a palavra, prefeito Estado Freitas, é agora é Eu, desde ontem, venho muito pedindo a Deus para botar um solzinho para aparecer, porque na terça-feira, deputado, querido, se tem brasão, amigo, se tem, eu não sei como agradecer, você, você tem sido um parceiraço para Cabo Frio. Não, para mim não, para Cabo Frio. E eu fui deputado, fui deputado por ser irmão do livro, e... Tive depois a alegria de conhecê-lo e a gente está estreitando cada vez mais e essa amizade ela vai ser para sempre. Mas eu, eu ontem, antes ontem, só pedi a Deus, eu, eu, eu não posso pedir mais nada, né? Todo mundo que sabe da minha vida sabe que eu não posso pedir mais nada. Tive um câncer no local do, do, do pânico. Estou com 76 anos de idade, começar a participar. Estou voltando a essa área que nós desapropriamos de 1993. 1997, século passado. E que era para ser tido uma continuidade, eu ruim um pouco às vezes, tá? a questão da política, é porque um faz, aí o outro que vem depois não quer estar conseguindo. Tá? Aí quem perde? Foi eu que perdi, nós desapropriamos, e aí fizemos aqui esse primeiro conjunto de cinco galpões. A turma se animou, aí começamos a fazer os outros cinco, foi ficando, 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 e a cidade que tem. Né? Mas eu dizia que eu queria ver, meu Deus, toque um solzinho, porque senão vai ficar tudo alagado. Ó, atendeu, não funcionou não, todo mundo pediu. Né? A, a, as orações, a fé, não uma parte da Bíblia que diz que a fé remove montanhas, né? então. Todo mundo pedindo, todos os que atuaram aqui, que atuam aqui, que querem ver esse evento recente. E a gente está hoje nesse dia bonito. Né? Eu percorri desde ontem, e hoje cheguei cedo aqui, a minha primeira preocupação é a gente para agradecer, que a não vai conseguir agradecer tanta gente. Mas são essas pessoas que atuam, é, que você não percebe, que você não vê. Então, nesse evento, por exemplo, do Cavalo Mandalão da Machador, nós temos que agradecer a associação, né? os criadores, e eu já olhei para ver, não chegou ninguém da associação. Você? Pô, então vem para cá, cara. Vem para cá. Ué, você que está falando aqui. Pessoal de máscara, de chapéu. Eu vou até que não ver, eu quero que ele fale. Não, você não vai falar bem. Por quê? Se não for ah, em junho, maio abril, desse ano, a gente ainda aqui, só com a feira do produtor, uma vez por mês, depois de 15, 15 dias, vocês chegaram para nos propor o evento do Cavalo Bona lá na nossa vida. Eu quero dizer para vocês que eu fiquei com medo, porque há anos que não acontece nada, eu digo, como é que a gente vai com essa meia dúzia de pessoas dedicadas que estão aqui na Secretaria de Agricultura, os produtores rurais que estão lá, que estão lá. A polícia aí nessa comida de hoje, hein? Senão você vai receber que a gente vai caçar a sua concessão. É mesmo? Ele pediu que não é tá. E aí, essas pessoas, que são as pessoas que nos ajudam, vocês vieram e nos entusiasmaram. A gente ficou com medo, né, Catinho? Mas aí, Catinho, você depois está conversando com o professor do Ponto Rural, está com aqui, dos, dos quilombos, do limite. Então vamos fazer. E eu, se aquele quando eu falava, não pude estar aqui na abertura, só vim no sábado, mas foi uma coisa maravilhosa para a cidade. E eu só tenho que agradecer a você. Então eu vou deixar quero que você fale, depois vou rapidinho falar, só para encerrar, agradecer, dizer o que eu fiz hoje aqui, o que a gente espera para ano que vem. Tem vocês têm uma promessa para a gente. Agora. Choveu, foi bom chover, sabe por quê? Obrigado, querido amigo.
Obrigado, meu querido. Que irmão, parceiro, foi prefeito comigo lá em Mês. Tá dedinho ele, que é meu branco, cara. Você vê que corre ele não. Tem cabelo tem mais, cara. Mas não foi a polícia, não. Foi a polícia da genética mesmo. E a gente foi construir, sabe por quê? A gente precisa melhorar a pista. Você vê como é que ficou isso aqui? Teve que tirar água com vapor. Enfim, mas vamos melhorar. A gente assume esse compromisso. Mas querendo que vocês estejam. Coloque aí, por favor. E nós saímos desse momento para vocês todos. É. Bom dia a todos, né? Nós fizemos aqui umas quatro vezes atrás, né, Fizemos, eu fiz reconhecimento, eu não conhecia essa área, apesar de que sou nascido em Campos, moro em Niterói e tenho propriedade rural em Araruama. E fiquei apaixonado pelo lugar. O lugar realmente é saúde, né, em plena a, a pandemia, nós conseguimos fazer um evento que, com segurança sanitária, humana e animal, com conforto para os animais, para estar animal. E aqui nos proporcionou isso, pelo tamanho e pela a, a, a topografia, a própria estrutura que já tem, a, o próprio pessoal que é mais importante. Sempre empenhado no melhor, sabe, que é o que você falou, né? O ser humano é que faz tudo. Né? Se os tratadores não nos né? nós não temos nossa casa essa noite. Mas quem estava aqui eram os tratadores, eram os parqueiros preparando para nos dar o conforto e essa fé. Então, vocês que são merecedores dessa, nós estamos aqui para fazer mais uma publicação. Né? Sua, eu como prefeito, eu como prefeito, e representante, uma galera mais atua, no caso da LSCN, que tem sediado em Belo Horizonte, o Brasil fazendo a parte dele, todos nós fazendo a nossa parte. E eles estão aqui trabalhando para proporcionar isso. Então, eu agradeço a você, como prefeito, né, irmão? Que está se empenhando. Na época eu vi, achei que você não viesse aqui. Todo lesionado veio aqui fazer a abertura oficial, mesmo que no último dia. Mas com muita força de vontade, com muita é, ambiguidade, veio fazer. Eu estava aqui, se não me engano, na terça-feira, acompanhando toda a hora, e na quarta-feira se inventou, no sábado, todo acidentado. Estava aqui para fazer a inauguração e encerramento. E foi um sucesso a festa a nível nacional. Todo mundo comenta Cabo Frio e Mineiro. Cabo Frio é nosso praia. Quanto mais o Mineiro, o Mineiro é uma praia. E não sabe que tem essa área agropecuária. Essa área agropecuária que tanto não é, nos engrandece, não? Falando de nível nacional, mas é nível mundial, né? Fome, ninguém passou de cada lado. O recebimento que você tem para a gente, eu cheguei aqui de manhã, estava tá, tá, ali, estava tá reto ali, estava nessa madeira ali, tirando, tirando. Então as pessoas estão empenhadas no melhor para o cavalo, melhor para vocês, que são moradores de Rio de Janeiro, melhor para o ato da negócio. Só tenho a ver isso. Obrigado, obrigado. Eu vou, eu vou aqui encerrar rapidinho, mas eu estava falando, eu cheguei de manhã cedo e a preocupação era. Ontem à noite, a gente tinha lugar que eu não podia botar cavalo porque a água já estava ali. Então, como fazer? Montou, sei lá, um pouquinho mais numa área mais seca. E eu fui percorrendo um por um, procurei conversar com os tratadores. Como você disse, os criadores, aí não tinham chegado. Mas quem está aqui? Cuidando de um animal, com carinho, com gelo, para esse, esse animal estar tá hoje disposto. Que coisa caríssima. Meu neto já continuou, já mandou no chão meu neto, ele voltou. Ele estava lá, ele veio, naquela época que eu estava assim, eu estava ali mesmo, ele só me veio, ele só veio, ele veio e os caminhão da animais. Ele só foi embora. Ele falou, vai ter o que é ali, vai ficar ali hoje e amanhã. Na sexta-feira, né? Não sabe que ele tem compromisso lá da escola, encerramento e tal. Vou mandar levar ele no sábado. Então eu, eu fui percorrendo, cheguei hoje de manhã cedo. E aí, a coisa que eu fiz, vou mandar tudo para a gente, mas é só vai pagar o livro, 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 o livro,
Nós temos trabalho tão forte, como por exemplo, nós vamos ter que ampliar a quantidade de chuveiros, de acomodações para os tratadores, ampliar a área de banho para os cavalos. Hoje, queremos agradecer a Prolado, porque a gente tem um pacto muito na Prolado, mas nós fizemos aquele primeiro com a Rubipa. Aí vocês tinham a possibilidade de uma programação desse no final do ano, de um maior. Mas para ser maior tem que ser água canalizada, tem que ser homem. Aí, vamos dar para lá. No mesmo dia veio o presidente aqui ainda no evento, ele veio aqui conversar comigo, ele me conheceu e disse, não vou botar. E um mês depois já tínhamos água canalizada. Então essa água é água canalizada, não é mais água. Ninguém está vendo o carro que ele aqui, viu aqui um limpador que está tirar a água e estava com lá. Então nós queremos assumir com você que para o evento programado, se Deus quiser, o maior do que esse, isso aqui vai, esses problemas todos que nós tivemos serão sanados, se Deus quiser. Tá? Eu quero muito, permita a diretoria, o nosso agradecimento, sempre que você estiver, ó, oh, estava programado lá, não sei para onde, não deu certo, pode fazer para cá por ele. Pode trazer para cá para o Cris, é só fazer Então, agradecer a todo mundo que está envolvido, até daqui a pouco vai chegar um povo aí, com a maior parte da população, mais sábado do domingo, que o pessoal trabalha, né? E vamos tocar, isso aqui vai ser um centro de referência para você, para a Camorra, para estar pertinho de todo mundo, é, é, é o que